jamaah oh jamaah alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin jamaah kita masih di Islam itu indah senang sekali masih bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai kita sudah belajar banyak pagi hari ini jamaah kita lanjutkan lagi tapi kali ini aku mau ngebacain lagi ya pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu indah yuk kita masuk lagi ke segmen tanya dong ustaz kami semua tanya dong Ya Allah, suaranya bagus-bagus semuanya hari ini. Rame-rame jadi Rame, bagus semua. jadi nadanya Mas Ya Allah. Rame-rame jadi suara jelek sek. <laughs> saya lebih baik diam karena saya lebih sadar diri Ustaz. <laughs> baik, jamaah pertanyaan selanjutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz suami saya dulu pernah bertengkar dengan kedua orang tuanya karena tidak ada kecocokan pendapat. Kadang kedua orang tuanya mengeluarkan kata-kata yang membuat suami saya sakit hati. Saya mau tanya Ustadz, apa solusi terbaik agar hubungan suami dan kedua orang tuanya terus membaik? Apa salah jika saya mengusulkan agar saya dan suami pisah rumah dengan kedua orang tuanya? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Ustadz Maulana. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa menggurui hanya memberikan pendapat juga, solusi yang terbaik adalah saling memahami. Sekali lagi, saling memahami. Bagaimana sosok orang tua memahami? Anak begitu pula sebaliknya anak memahami orang tua maka dalam hal ini anak disuruh taat kepada orang tua sebaliknya orang tua diminta sabar terhadap anak dalam hal ini anak disuruh bakti tapi bagaimana sosok orang tua bisa uh, mendidik anak jadi satu mendidik satu berbakti jadi semuanya akan baik jadi kita saling memahami dan tahu posisi Bagaimana memposisikan diri? Ah, kalau memposisikan diri sebagai orang tua, ya sudahlah, logowo dan sebagainya. Posisi anak, ya, eh, dengerin, jangan sampai menjadi durhaka sama orang tua. Ini juga yang harus dipahami. Memposisikan diri kita, ah, apalagi, mohon maaf, kalau bisa sama-sama ikut majelis, ya, atau cari orang-orang yang bisa menasihatinya dalam bentuk pengajian kah atau apa. Jadi enak sebenarnya. Ah, yang paling penting sebenarnya gini. Apa sih yang kita mau cari di dunia ini? Apa sih? Ya yang jelas tujuannya ke sorga, bersama, enak itu. Ya Allah untuk memuaskan manusia saya rasa susah. Cukup ya. Tak cukup. Tapi bagaimana kita mencari keridhaan Allah itu jauh lebih baik. Yang jelas kita berbuat baik aja. Penilaian manusia terserah. Ah, dan musuh terbesar kita adalah orang-orang terdekat kita sebenarnya. Berarti harus lebih baik. Karena mohon maaf mereka kan lebih tahu posisi kita. Aduh ya Allah. Maka dari sinilah kita bisa belajar bahwa orang tua pun belajar kepada anak. Anak jauh lebih banyak belajarnya sama orang tua. Masya Allah. <laughs> Yang lebih banyak makan asam dan garam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz yeah. Maulana untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah. Pertanyaan selanjutnya nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya hamba Allah. Saya mau curhat. Ustaz saya sedih banget punya anak tapi enggak. Ada yang sayang dan peduli sama saya. Gak laki, gak perempuan, sama aja. Saya gak punya suami. Saya besarkan mereka dengan penuh perjuangan. Jadi ibu sekaligus jadi bapak. Anak laki jarang pulang ke rumah, gak jelas tinggal di mana. Apalagi yang perempuan. Saya sekolahin di ponpes, tapi kayak gak punya ahlak. Kemana ilmunya? Keluar masuk rumah gak pernah salim, gak pernah beri salam. Susah banget didiknya. Mungkin saya bukan ibu yang baik, saya gak bisa kasih fasilitas yang enak buat mereka. Saya gak punya apa-apa, tapi saya berusaha kerja apa aja demi kebutuhan. Padahal saya gak minta apa-apa, saya cuma pengen mereka jadi anak yang soleh-soleha. Anak yang tahu bersyukur, saya harus gimana, tapi saya selalu berdoa buat anak saya. Saya tunggu jawabannya, Bunda Tuti mohon jawabannya Bunda. Subhanallah, terima kasih kepada yang bertanya, luar biasa. Bunda... Bunda, bunda ku tercinta. Mudah-mudahan bunda yang mengalami ujian seperti ini diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ujian itu adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah. Ketika kita menanamkan kasih sayang kepada anak kita dan kita merasa anak kita seperti itu, seperti yang Bunda tanyakan, yang Bunda alami, anak kok nggak ada yang bisa diharapkan dua-duanya. Yang satu anak laki-laki seperti ini, yang kedua anak perempuan seperti ini. Sebagai ibu pastilah ingin diperhatikan oleh anak, tapi di sini Bunda lagi diuji ikhlas, menerima. Karena kita sebagai ibu itu hanya ingin untuk diperhatikan. 
Tapi kita juga sebetulnya sudah memperhatikan. Jadi bunda ketika kita mendidik anak kita, ibarat kata jangan kita menanam di satu tempat, jangan mengharapkan panen di tempat yang kita tanam. Artinya kita menanam kebaikan kepada anak, mencurahkan kasih yang kepada anak. Jikalau anak itu tidak berbalik baik kepada kita, itu kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Taala. Berdoa kepada Allah yang memberikan hidayah hanya Allah. Doa terus, doa terus. Karena kita sebagai orang tua akan terus diuji, terus diuji. Mudah-mudahan dengan doa suatu saat. Tidak hari ini mungkin besok anak kita berkunjung. Tidak hari ini mungkin besok lusa anak kita bisa salim. Dan bisa kembali kepada kita. Sabar Amin. bunda ya. Amin ya Allah. Terima kasih bunda untuk Sama -sama, penjelasannya. Sama-sama Kasoni. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Dan sekarang jamaah kita bersiap-siap. Kita akan mendengarkan muhasabah dan juga doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Suatu ketika seorang anak berusaha untuk menemui baginda Nabi SAW. Ketika ia telah sampai di Madinah dalam perjalanan panjangnya, ternyata Rasulullah sedang tidak berada di kediamannya. Maka ia pun berpikir, apakah saya harus menunggu Rasulullah? Karena saya telah menempuh perjalanan jauh untuk bertemu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa ruginya saya, saya hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi belum pernah berjabat tangan dengannya, belum pernah menyentuh kulitnya, atau hanya sekedar memandang wajah mulia beliau. Maka saya, apakah saya harus menunggu? Namun ternyata hatinya begitu dilema karena ia sedang meninggalkan seorang ibu yang ternyata ibu ini membutuhkannya. Maka ia pun mengalah dengan keegoisannya. Ia pun pulang ke rumahnya karena ia takut mematahkan hati ibunya. Disebabkan karena amalan inilah maka sampai hari ini namanya masih disebut sebagai seorang yang terkenal di langit meskipun tidak dikenal di bumi. Ialah seorang Uwais Al-Qarni. Yang doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seorang Umar bin Khattab, Ali radhiyallahu an, mereka semua meminta doa kepada orang ini, disebabkan karena amalan apa? Bukan amalan zakat, bukan amalan sholat, bukan amalan puasa, bukan amalan yang berlebih dibandingkan para sahabat. Tentu amalan Umar bin Khattab lebih besar, ya ilmu Ali radhiyallahu an lebih besar, lebih tinggi. Namun orang ini justru diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Uwais Al-Qarni. Disebabkan karena baktinya kepada ibundanya Maka jangan pernah sekali-sekali kita patahkan hati orang tua kita Sekali kita mematahkan hati mereka Sama saja kita menutup pintu surga bagi diri kita sendiri Sekali kita sambung hatinya, kita bahagiakan Kita buat hatinya berseri-seri, berbahagia, terharu, bangga dengan kita Itu sama berarti kita sedang membuka pintu surga bagi kita Jangan sampai kita masuk kategori orang yang celaka Kata baginda Nabi SAW Yaitu mereka yang tidak mampu menjadikan kedua orang tuanya sebagai pintu surganya Terutama seorang ibunda Seorang ibunda yang telah sakit Bertambah ketika melahirkan Jangan sampai kita tambahi sakitnya Dengan patah hati Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Amin, amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin amin, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Al-Ummi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amin. Allahumma ufil lana dhunubana wa liwalidina وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا ولا تضرهم واحفظهم ولطاعتك ورزقنا برهم يا الله بركه كامي لغن كترنا كامي يا الله جاغ مريكا dan berikan kami rezeki dari berbaktinya anak-anak kami kepada kami ya Allah ya Rahman Allahumma rzuqna ziyarat al-masjid al-haram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah.